आपको एक अहम खबर बताते चलें डी जी आई एस पी आर ने रावल पिंडी में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 9 मार्च को भारतीय हदूद से एक चीज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग की पाकिस्तान इस वाक्य की पुरजोर मजम्मत करता है उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी अपनी भी तफसी इंक्वायरी चल रही है ये एक सुपर सोनिक मिजाइल था जो गैर मुसल्ह था डी जी आई एस पी आर ने मजीद कहा कि जब हमने इसका नोटिस किया ये भारत में सौ किलोमीटर अंदर था भारतीय मिजाइल जहाँ गिरा वहाँ हमारी कोई हसास तनसीबात नहीं थी ये क्या था इसकी वजाहत भारत ने करनी है डी जी आई एस पी आर ने कहा इस हवाले से हमारा एक्शन और रद्द अमल बर वक्त था डी जी आई एस पी ने जो ब्रीफिंग न्यूज़ की है आइए आप सुनते हैं and uh, thereafter uh, some technical details will be explained to you about the incident that we are talking about uh, and after that uh, if there are any questions we'll be uh, taking them on on 9th of march 2022 at 1843 hours that is 643 pm a high speed flying object was picked up inside indian territory by air defense operations center of pakistan air force from its initial course the object suddenly moved towards pakistani territory and violated pakistan's air space ultimately falling near miachanu at 1850 yards that is falling near miachanu at 1850 yards that is 650 pm and when it fell it also damaged some civilian property thankfully no loss or injury to to human life was caused pakistan air force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near sirsa in india till its point of impact near miachanu and pakistan air force initiated requisite tactical actions in accordance with the sops it is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights both in indian and pakistani airspace as well as human life and property on ground what ever caused this incident to happen it is for the indians to explain it nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency the incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in the future now i would like to call upon a vice marshal tariq zia to explain the technical details of the incident sir During our uh, routine surveillance uh, yesterday on the 9th of March at 1:843 hours, we picked up a uh, high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was uh, 104 kilometers inside the Indian uh, territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at the uh, speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. Uh, 
the initial uh, course of this projectile was on the south west of Manali, and it was it appeared to initially go towards the Mahajan field fire ranges, which is southwest of Suratra at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head it to head northwest towards the Pakistani air space. Pakistan Air Force uh, air defense system had a solid and continuous tracking of this uh, projectile right from its first pickup till it faded out and I'll talk about it a little later. So uh, on the northwestern heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Allahabad, south of Bahawalpur on the same parameters and ultimately it faded out at a time of 1850 Pakistan standard time, close to uh, near Jammu. Total distance that we traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its uh, impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have uh, recovered the debris and we have done, uh, we are continuously uh, doing the forensic uh, analysis of this uh, object, uh, we can so far deduce that it was a supersonic uh, missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface to surface missile. Uh, details are yet to come and we will certain the type uh, of such thing. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take them. So, after analysis, a post analysis, Sari function to the other day. It was it a planned activity or it was uh, somehow inadvertently uh, uh, entered into Pakistan? It was a deliberate attack as well. They protested strongly. And second thing is that this is a Muslim bill that in Hindustan is a very good pass. It is a very good leadership. 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 It is a very so may uh, I limit myself to this uh, particular topic right now. Just in my statement, I have told you that whatever caused this incident, it is for India to explain. Uh, being a responsible nation, we have no responsibility on any kind of thing. Uh, uh, there is a lot of explanation that needs to be done. Uh, our own uh, detailed inquiry is going on. We are still looking into things, forensics are going on. Uh, इस वक्त तक दो तक जो हमने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं जैसा कि एवीएम साहब ने बताया कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली अ मिसाइल बट इट वाज सर्टेनली अनआर्म्ड इट वाज सर्टेनली अनआर्म्ड सो व्हाटएवर हैज कॉज्ड दिस वी विल वेट फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इंडियन साइड दैट इज वेयर आई विल स्टॉप राइट नाउ एज फॉर एज हमारी प्रिपरेशंस क्या है जैसे आपको ए वाइस मार्शल साहब ने बताया कि राइट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये पाकिस्तान इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी कॉन्टिन्यूसली कैप मॉनिटरिंग इन द मोमेंट इट स्टार्टेड टेकिंग रिटर्न टूवर्ड्स पाकिस्तान टेरिटरी उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शन थे एस के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे 
टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो तीन मिनट और तकरीबन चौबीस सेकंड था और उस दौरान जो जो एक्शंस करने थे वो हो गए थे एग्जैक्टली न्यू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट उससे थोड़ी देर बाद जो करीब तरीन हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन था उसकी फोर्सेज वहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद फर्दर इसको रिट्रीव किया गया और फिर एयरफोर्स ने इसको आगे टेक ओवर कर लिया सो एक्शंस रिस्पॉन्स एवरीथिंग अलहमद ला इट वॉज परफेक्ट वी डिटेक्टेड इट ऑन टाइम एंड वी गुड टेक केयर ऑफ दैट आपने जो आखिर में बात की मैं एक्सपेक्टिंग के इस तरह की चीज में आप ये बात करेंगे मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फौज को सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशन की जाए वही हमारे सब के लिए अच्छा है एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस जी जहाँ पे इसका इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे करीब एक जो बिल्डिंग थी उसकी दीवार डैमेज हुई आपको आई थिंक कुछ पिक्चर्स भी दिखाई है उसका टेबल भी पड़ा हुआ है और साथ ही इसका आपका क्रेडर देख सकते हैं और सामने एक दीवार गिरी हुई नजर आ रही है दैट इज ऑल दैट इज हैपन ऑन द ग्राउंड डी एम ओज लेवल पे uh, ऐसा कोई रबता नहीं हुआ uh, uh, कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन uh, उधर से नहीं आई दैट इज वाई जैसा मैंने कहा कि हमने uh, अपने तौर पर जो अभी तक वट एवर आर फाइंडिंग्स आर आंटिल नाउ वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं एंड इसके बाद फॉरन ऑफिस अपने प्रोसीजर के तहत जो भी एक्सप्लेनेशन है उसी करेगा थ्रू इंडियन अथॉरिटीज जी और दूसरा हमारी कोई कोई इस इस इलाके में कोई ऐसी जिस पर करने की कोशिश की गई नहीं ऐसी हमारे पास ऐसा तमाम सिस्टम मौजूद है जी मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमने इसको डिटेक्ट कर लिया था एंड और कोई ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन एरिया में ऐसी नहीं थी जहाँ भी आके गिरा है देखिए मैं आपकी पहली बार जो क्वेश्चन है उन्होंने आई थिंक एक जनरल बात की है मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा आई एम श्योर एज फर एज जो सी बी की बात है जो इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली उनमें एक थोड़ी सी आप टिक आई है बट आपने हम साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों में हमने तकरीबन आज के अगर मैं शामिल करूँ जो चार टेरिस्ट आज मारे हैं अस्सी टेरिस्ट को हम मार चुके हैं पिछले चंद हफ्तों में जितने फिगर मैंने आपके साथ 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 शेयर किए हैं सो इसकी वजूहत मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त एक जब विड्रॉल हुआ है यूएस फोर्सेस का एक वैक्यूम आया है उसमें कुछ ऐसी शर पसंद नासर ऐसी टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बैठी हुई थी जिनको अभी कंट्रोल करने में उनको टाइम लगेगा सो ये एक आप टेक आई थी बट अलहमदिल्ला वी आर वेल इन कंट्रोल वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट और जिन लोगों ने ये इंसिडेंट्स किए हैं हम विद इन डेज उन तक पहुँच रहे हैं और उनको इलिमिनेट कर रहे हैं 
एंड वेरी सून इनशा ये थोड़े बहुत इंसिडेंट्स के अंदर एक इंक्रीज आई है ये सेटल हो जाएगी बट इस ये दो चीज़ों को बड़ा वाद बयान करता है एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं जो भी ह्यूमन रिसोर्स है जो इस तरह की हाई टेक चीज़ों को देख रही है उनकी प्रोफेशनल प्रोस को जाहिर करता है कि वो क्या है काफ़ी बड़ा सवाल है निशान है उसके ऊपर और दूसरा ये उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी कमी है मेरे ख्याल में और उसको मजीद उनके उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में सो मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल में देखूंगा बाकी सताइस फरवरी से लिंक करना या किसी और चीज़ से जैसे मैंने कहा कि पी एस एल इन्वेस्टिगेटिंग एंड इसके ऊपर मजीद कुछ सवाल के जवाब जब आएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस किस्म के जो मिसाइल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन उस तरह से पहले दिन शेयर की जाती है तो जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की गई है उस पर कुछ डिटरमेंट हुआ है कि इसकी रेंज क्या थी किस रेंज तक जा सकता है दूसरा ये कि इस वक्त एक इंडिया के अंदर भी एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप हो चुका है वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जिस तेजी से बढ़ रहा है जिसको सैफो टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है तो आप ये समझते हैं कि ये उस तनाजों में भी कोई इस किस्म की कोई हरकत हो सकती है उस साइड पे उस साइड से और दूसरा सर आपने बिल्कुल कहा कि आप पोलिटिकली उस उसमें नहीं आंसर देना चाह रहे लेकिन सर जो इस वक्त जो एक पोलिटिकल टर्माइल है वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक है और बार बार इदारे का नाम हर तरफ से लिया जा रहा है जबकि आपने जैसे रेफरेंस दिया है कि पिछली आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उसके बावजूद अक्रॉस द बोर्ड तमाम पोलिटिकल पार्टी और जो डिस्कशन चल रही है उसके अंदर आपका इदारे का नाम बार बार आ रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी सर हो तो देखिए मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ एज फर एज की क्या टेक्नोलॉजी है इसका क्या रेंज है क्या है जैसे मैंने कहा हम इसके ऊपर थोड़ा मजीद अभी काम कर रहे हैं इसने 260 किलोमीटर तकरीबन जो ट्रेवल किया है वो इन इट सेल्फ इसकी सुपरसोनिक इसकी स्पीड जिस ऑल्टीट्यूड पर लिया है फोर्टी थाउजेंड मीटर्स के ऊपर दैट इन इट सेल्फ डेल समथिंग सो के ये मोस्ट प्रॉब्ली एक मिस है एक मिसाइल था और अब इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा सा मजीद काम करेंगे ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है आपने जो दूसरी बात की मैं कोई क्या कह रहा है मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा उसका कोई प्रूफ होगा और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया सो दैट मीन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय कि आप मुझसे सवाल करें मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ कई मरतबा दे चुका हूँ सो प्लीज़ आस्क द पीपल हु आर 
pointing fingers and claiming i still don't know what's going on کوئی ڈلیبریٹلی یا انڈورٹنٹلی کچھ بھی پاکستان کی ٹیریٹری پاکستان کی سوبرینٹی پاکستان کی ایئر اسپیس کی طرف کچھ بھی ہوتا ہے تو وی آر دیر وی آر الرٹ ٹو اٹ وی آر ایبسلوٹلی پرپیئرڈ اینڈ الحمد للہ نتھنگ مس از آر واچ when we uh, have a uh, clear indication that S-400 is there uh, are in our neighbor in Pokhran, uh, there are exercises that is the center of uh, Indian military exercises most probably, uh, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile uh, of such kind uh, comes to Pakistan, and uh, uh, do you think that uh, this irresponsible behavior of uh, in, in East Uh, uh, would not only uh, very dangerous uh, for Pakistan but also for the neighboring countries, number one. And the second is that our uh, two of the very important strategic bases, Bulari uh, uh, and uh, uh, BF base uh, Rafiki, uh, they, these are uh, right at our uh, eastern border. And uh, the projectile which was fell in Niyajanu, that was very much nearer to BF base Rafiki. So how do you see that aspect because uh, might be uh, there would be something uh, to deliberately uh, 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 send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I, as I told you, uh, <coughs> we are not uh, claiming anything right now, uh, like a responsible nation. Uh, as uh, we've already done it before, done this before, uh, we will wait for them to respond. As I said, uh, whatever has happened, we have given the details of what has happened, what, whatever we know of right now, but uh, it is for the Indians to explain what happened. Uh, as far as uh, this safety and security of our installations uh, in these areas are concerned, is concerned. Uh, as I said, uh, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements uh, across the border, uh, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch and uh, Our safeguards are always in place, and as I said, uh, we don't miss any signs. And thankfully, uh, we've been up to the task. Our armed forces, our air force, our navy, our army, uh, everybody uh, is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. سر اس میں ایک سب سے پہلا سوال جو کل یہ چیز رپورٹ بھی ہوئی ہے ایک سوال یہ اٹھا کہ واز اٹ اٹ واز بینگ کیریڈ ان ٹو دی پاکستانی ایئر اسپیس 
और इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द इंजन साइड और अगर ये कैरी था यू ए ई का इसमें जिक्र आया था कि आन मैन के रियल व्हीकल हो सकता है इसको कैरी कर रहा था तो दे वॉज अ कन्फ्यूजन लाइक इट वॉज कैरी बाई समथिंग और इट वॉज वॉश बाई समथिंग एंड it wasn't uh, carried by something it was launched from the surface and uh, that is what uh, i have just told you uh, it wasn't being carried by uav or anything and so very quickly uh, second part of this uh, our air defense system uh, since we know that on the other side uh, they have recently installed batteries of s400 and uh, from the indian side when the prime minister was in russia there was a debate going on that uh, probably prime minister of pakistan was in discussion uh, of acquiring uh, from russia acquiring this s400 system or s330 um, fighter aircraft in there so uh, was it a, a kind of measure to uh, gauge our air defense system by doing this or what will be our course of action next time are we not just not just countering it not just tracking it but we uh, respond to such thing like we did on 27th of february Actually, uh, there are a lot of uh, measures already in place, and the measures in place uh, in times of war or in times of an escalation are different, and in, in peace time are different. So uh, the environment uh, is not such that in this environment, me, any kind of any kind of reaction is there. But as I, as I told you, that we were very clear. कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन से आया है कि क्या स्पीड है किस साइड पे और कहाँ पे आ गया है सो वट एवर रिस्पॉन्स वो रिक्वायर्ड दे वर ऑलरेडी इनिशिएटेड एंड दे वर वेल इन प्लेस एंड अगर फ्यूचर में जिस तरह आपने कहा जो वेपन सिस्टम्स क्रॉस हैं वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट एंड उनका तोड़ क्या है वो भी हमारे पास है अलहमदल और एक्विजिशन और ये सारी चीज़ें मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा ये आई थिंक इट इज टू ओरली टू से थिंग अबाउट दैट बट एक्विजिशन चलती रहती हैं कॉन्टीन्यूसली मॉडर्नाइजिंग आर आर इन्वेंट्री इन ऑल दी आर्म सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफ द जिस जिस लेवल पे जो भी जहाँ पे भी उन्होंने इसके ऊपर बात करनी है वो करेंगे इन शाह मार गिराया वाली जो आप बात करें जैसे मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट खुद गिरा है खुद गिरा है बट वी वी विल ट्रैकिंग इट एंड वी विल वेरी वेल वेयर के ये किस सिलेक्शन में जा रहा है आई थिंक जय शुक्रिया समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक यू टू सी फॉर योर सेल्फ कि ये कितना इंडेंजर किया है इस इसने कि इसका फ्लाइट पाथ क्या था और इसके साथ जो इंटरनेशनल ट्रैफिक थी एयर ट्रैफिक वो क्या थी जिस वक्त ये जहाज जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल पिक हुआ है कि एक्टिव थे अगर हम इसके पॉइंट ऑफ ऑरिजिन को देखें तो उससे 78 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस वेरी बिजी रूट जिसके ऊपर जहाज कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स चल रही थी जिसमें इंटरनेशनल कैरियर्स भी थे कतर एयरवेज सऊदी एयरवेज इंडियन एयरलाइंस के भी जहाज थे एंड एवर इन दस्ट वेस्ट डायरेक्शन जब ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल दाखिल हुआ है तो उस वक्त ये एक एयरवे राउंड है जो कि लाहौर कराची और इस्लामाबाद इनके दरमियान करता है और ये भी एक इंटरनेशनल राउंड है और इस वक्त इस पर भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट और तीन डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी अगर आप इसके प्रोजेक्टाइल की स्पीड को मद्देनजर रखें और हाइट को मद्देनजर रखें तो चालीस की बुलंदी के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल था जबकि जितनी एयरलाइंस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी तीस पैंतीस हजार से उनतालीस बयालीस हजार फुट की बुलंदी पे प्रवास कर रहे और जितनी एक इसकी स्पीड है मार्क थ्री के ऊपर उसके हिसाब से सेवेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस 
either or either 60 kilometers per distance from this area out is going to be very, very detrimental to uh, the safety of these uh, passenger and commercial cars. So this is the point which again uh, points to what the DGISPR has said about the uh, disregard of uh, disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these uh, international. Sir, so thank you very much. Uh, this is the last question. Thank you. Thank you.